This conference will now be recorded. Okay, good. Nina Manu, chala basics point of view. What is IBM MQ? What is a message? What is a Q and Susamo? Today we are going to see some concept of Slam Nerchuntamo, objects of IBM MQ and T, Avani Danto Pato, how to install IBM MQ software on Windows operating system. Remember, today we are going to see how to install IBM MQ software on Windows operating system. First of all, let me show you. In IBM MQ total, there are eight objects. Are there very, very important objects in IBM MQ? Man, MQ lo total, there are eight objects. Are there AVM objects? If you see, interview point, what are the objects in IBM MQ? Objects in IBM MQ. Q manager. Q. Channel. Listener. Name list. Service object. Process definition, can say permanent subject process. One, two, three, four, five, six, total eight objects. Okay, what are these objects? Man, total IBM MQ, Motum, we go to eight objects, sir. IBM MQ. If we nest 45 to 50 classes, man, we get on time. Eight objects follow up. Yeah, eight objects follow uses. Is it? Man, eight objects, a character, a pretty word, and a configuration check just out. So the naming standards same better too. What are the naming standards we can provide for these objects? Okay, naming standards. So first of all, we name in a word box. It can be capital letters, small letters, anything you can use on that part. Mm provide just the naming standards. So first of all, except channel. Okay, channel ka matra mere it should be less than or equal to twenty characters in better words mere. One channel ka mere better words ante mere objects ena create chesko no problem do. Kani Channel length and thunder and less than or equal to 20 characters. It can be any name, any name, any bit coach problem. As a naming, same bit coach and a combination law, even names bit coach, and you can use capital A to Z, small a to Z, and also we can use 0 to 9, a number in a bit coach. Under special characters, we can use dot slash percentage, we can use underscore. In all of symbols, word codes, but real time, like Kuga, Yemi, Yedward, and in all of symbols, low dot of the underscore of the water. Make the round symbols up to Waldo. In the country, when your name is major names will confuse it any quarter. And then you don't have water, Kuga, real time low. Break you manage name check chess, you don't do names, then a bit counter, but word goes percentage, he slash a good word codes can, but it's not recommended to use all these things. But okay, he combination of Miriam name and a bit quantity. Capital A to Z, small A to Z, 0 to 9, and also E run to symbols. We put it on the money. Turn Q man create chess up to E combination look create chair. Okoka length and a Q manager name and thunder and a then accept channel channel at math less than or equal to 20 characters. It is going to support me 21 characters channel name is the T school is going to throw an error. Channel create is up to them and remaining objects remaining Q manager Q Q Q listener key name list K a Mikata new objects key if I like separately in separate chase a month on okay if I okay let me take here this object okay let me if I each channel matro it should be less than or equal to 20 characters make it objects matam gora if I take rest of my remaining objects it should be less than or equal to 48 characters Make a object enemy less than or equal to 48 characters of create chess codes. Naming standards already chip in a two capital A to Z, small a to Z, 0 to 9, dot and underscore symbol to create chain. E eight objects say the item uses in the next level of Sutamano. When you 45 classes MQ and its name of Tungo, eight objects in Kotri and its Kumo. But eight objects of Yagan's Kuni, Massa Loka the Ganinji put the Kalabam Pistamo, what you call properties in the Chalam Taku, the Chalachala properties. If the Q and Q logo total, there are four types of Qs. Channels and we have seven types of channels are there. In depth, we have to choose the channels. We have to create the channel. We have to create the configuration. We have to choose the naming standards. We have to choose the naming standards. We have to choose the channel. We have to choose the channel. In IBM, we have to choose the three types of commands. We have to choose the channel. We have to choose the channel. We have to choose the channel. First is control command. Second one is MQSC command. P3 stands for PCF commands under. P3 
PCF commands. PCF commands are stands for programmable. P R O G R. Programmable command format commands. Programmable command. M Q S stands for M Q message Q. If you know message Q script commands and job also. As MQ administrator, we have 95 or 99 percent of these two commands. We are going to work on only these two commands. These commands are most of the times they are authority commands. If you have a message, you can send it. If you have a message, you can send it. They are all the commands. We have also a sample PCF command. 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 We have also a sample PCF sample PCF commands कोन नोंटे अभी मार next level लो चोस्ताम but majority of these things we are working on these two commands ओन्टे control commands and MQSE commands rough गे एन नोंटे एंट मानके MQSE commands चोच्चे रब टिके 18 नोंटे ये 18 or 21 18 नोंटे कोंटे and इद ओका ओका 10 नोंटे कोंटे चार माइक्स ओका योक 18 commands हो योक 10 commands ओन्टे MQSE commands चाला small English letters start, stop, delete, alter, refresh, reset, resume Ping, exit, end. अवनी चल जी basic commands होते हैं। मानो while we are going to creating the queue managers and queues, we are going to see our commands ऐसे इंटे। ये रोंडू वक्त difference है इंदी। जानो ये पुरे present मीरियंग कुछ पेट कुंटा रंटे। Control commands are executed OS level, queue MQS commands are executed at queue manager level। ये commands, ये MQ, ये control commands है ना वन्नी कोड़ा OS लो operating system level लो work होता होता है। ये MQ ऐसे commands है नी कोड़ा Q manager level लो work होता होता है। इधर अलावा work होता होता है ये नले मानो Q manager create किस रूप में मानो सोचता होगा नी कोड़ा। For suppose इपुर मानो एंजेल दा वन्टे IBM MQ ना Windows machine install जाता है। मानो जगह already software होते हैं मी को पंक्तिस्तान software नहीं ना। First of all MQ install चल रहे prerequisites ये ठीक है। मेरो direct install जाता है MQ first direct install जैसे मुंडे मी laptop ले में उन्नत आरी prerequisites ये ठीक है चलता मसला। prerequisites to install IBM MQ ये में उन्नते चुदा। prerequisites to install IBM MQ first of all OS dependencies OS dependency OS dependency picture अंते नू MQ ये वर्षन इंस्टॉल जाते हैं ना वो नी OS सर्वर एंट्री मेरे ये वर्षन वार्ता ना रु आदि मेरे चेकचेस को आए प्रति एम इप्रो MQ 7.5 उन दे 8 उन दे इस अक्षे मार्केट लो वन वर्षन से इंदंती MQ मनो का 10 इयर्स बैक रिंग दिस कुंटे 1.0 रिंग स्टार्ट के सेरो ओके 10 इयर्स बैक रिंग दिस कुंटे ये वर्ष इक्� Indonesia इनस्टॉलेशन प्रोसीजर मार्टो प्री रिक्वेस्टर्स वो कोई दान वो कोई दान पड़े थे। पर एग्जांपल प्री रिक्वेस्टर्स फर्स्ट मी चेक चाहिए जिन अंते एमक्यू सॉफ्टवेयर इनस्टॉल जैसे रखते हो वो कहते हैं ओएस डिपेंडेंसेस चेक चाहिए लो। मी ऑपरेटिंग सिस्टम की मी विंडोज़ ए वर्शन वार्तना रो आ वर्शन ने प्रिय वर्शन ने एमक्यू 9.3 इंस्टॉल जा सकता आ 9.3 ओएस से सपोर्ट आउट ना ले रहा तरह वहाँ तो बिट टाइप बिट टाइप अंते इप्पर इंतह हम तो ना को 8.0 दार को वाले एमक्यू वाले सॉफ्टवेयर रिलीज़ जैसे वालो 32 बिट तो 64 बिट तो इप्पर आई तो ओनली 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज़ जा सकना मैं ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट उन्हें मार के 9 पॉइंट से सपोर्ट चाहिए बिट टाइप कंपैटिबिलिटी को चेक चाहिए यार तरह तो अच्छा ना पुल डिस्क स्पेस ओके डिस्क स्पेस डिस्क स्पेस अंतर ने मिनिमम 2 जीबी आई मेरा अकाउंट ये कूटे बेटर हो बट रियल टाइम वाला बात हो ये प्रॉब्लम है मैं क्यों रिस्टार्ट जाए लेंटे मिनिमम 10 जीबी आलू था 2 जीबी सर्व पे इतने बट इन केस फ्यूचर ले अपना प्रॉब्लम होते हैं कत्ती या अपना ऐड चेयर टेप प्रॉब्लम है इतना बट्टे नू ये MQ ए ड्राइव ले सी ड्राइव वा ई ड्राइव वा अपने वे कड़े इंस्टॉल जैसे को बट नू ये इंस्टॉल जैसे आज दानिक मात्र मिनिमम टू जीबी इस रेट मार्केट मेरे ए ड्राइव ले इंस्टॉल जैसे को उस दाने 
చూద్దాం మినిమం టూ జీబీ రికమెండెడ్ తర్వాత ఇంకొక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నేను ఆల్రెడీ నేను క్లాస్ లో చెప్పాను ఏమేమి చెప్పానంటే మీరు ఎంక్యూ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు బేసిక్ ఇదే కాదు చెక్ చేయాల్సింది మెయిన్ థింగ్ ఏంది నువ్వు ఎంక్యూ ఇన్స్టాల్ చేసిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో బాగానే ఉంది నువ్వు ఇంకొక డిపెండెన్సీ కూడా చెక్ చేయాలి అని చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే నిన్న ఫ్రెండ్ మనకి యాజ్ ఎంక్యూ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మనం మెసేజ్ పుట్ చేయము మనం మెసేజ్ గెట్ చేయమని పుట్ చెక్ చేసాం ఫ్రంట్ హ్యాండ్ ఎవరు నీకు మెసేజ్ ఎవరు పుట్ చేస్తున్నారు నీకు మెసేజ్ ఎవరు పుట్ చేస్తున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు జావా అప్లికేషన్ పుట్ చేస్తుంది అనుకోండి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో డిబి టూ అని అప్లికేషన్ మెసేజ్ గెట్ చేస్తుంది ఓకే గుడ్ ఇది డిబి టూ అప్లికేషన్ నాకు మెసేజ్ గెట్ చేస్తుంది ఫ్రంట్ హ్యాండ్ అప్లికేషన్ జావా బ్యాక్ హ్యాండ్ అప్లికేషన్ వచ్చి డిబి టూ మీరు ఏం చెక్ చేయాలంటే ఈ జావా అప్లికేషన్ వీళ్ళు జావా ఏ వర్షన్ వాడుతున్నారు వాళ్ళకి కూడా ఒక వర్షన్ ఉండిద్ది ఈ జావా వర్షన్ నీ ఎంక్యూ నైన్ పాయింట్ త్రీకి సపోర్ట్ అయిద్దా లేదా మీ ఎంక్యూ వర్షన్ సపోర్ట్ ఈ డేటా బేస్ వర్షన్ డిబి టూ వాళ్ళు ఏ వర్షన్ వాడుతున్నారు ఈ డిబి టూ వర్షన్ నీ ఎంక్యూ సపోర్ట్ అయిద్దా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి నువ్వు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రీ రిక్విజర్స్ లో నీ సర్వర్ లో నీకేం కావాలో చెక్ చేయాలి అట్ ద ప్యారలీ ఫ్రంట్ హ్యాండ్ వాళ్ళు ఎవరు పుట్ చేస్తాను మెసేజ్ లు వాళ్ళని అడిగి నువ్వు ఏం వాడుతున్నావు జావా వాడుతున్నావా జావా వర్షన్ ఏంటిది పైతాన్ వాడుతున్నావా పైతాన్ వర్షన్ ఏంటిది ఈ పైతాన్ వర్షన్ నీకు సపోర్ట్ అయితే లేదా డేటా బేస్ ఏ వర్షన్ వాడతా డిబి టూ వాడుతున్నావు ఇన్ఫర్మేటిక్ వాడుతున్నారా లేకపోతే వెరాకిల్ వాడుతున్నారా మైఎస్ ఏది వాడుతున్నారు అది నీ ఎంక్యూ సపోర్ట్ అయిద్దా లేదని చెక్ చేసుకోవాలి దానికోసం ఐబిఎం ఎంక్యూ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక పెద్ద డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేశారు ప్రతి వర్షన్ కి ఉంటుంది నేను చూపిస్తాను మీరు గూగుల్ లోకి వెళ్ళేసి మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఐబిఎం ఎంక్యూ నైన్ పాయింట్ త్రీ ప్రీ రిక్వెజర్స్ అని చెక్ చేయాలి ప్రీ రిక్వెజర్స్ అని చెక్ చేయండి ఓకే గుడ్ ఇక్కడ వచ్చేసింది ప్రీ రిక్వెజర్స్ ఫర్ నైన్ పాయింట్ నేను చెక్ చేసుకోండి ఓకే నైన్ పాయింట్ త్రీకి ఇన్స్టాల్ చేయండి ప్రీ రిక్వెజర్స్ చేయండి పెద్ద డాక్యుమెంట్ వచ్చింది ఇక్కడ మీరు కిందకు వస్తే లిస్ట్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి నేను నైన్ పాయింట్ త్రీ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా నైన్ పాయింట్ త్రీ ఏ వర్షన్ లో ఏ ఎక్సా ఐబిఎం అయ్యా ఐ అంటే ఏఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లైన్ ఎక్సా విండోసా జెడ్ వైఎస్ఆ నాకు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి మీరు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని క్లిక్ చేసుకోవాలి ఓపెన్ చేయండి ఒక పెద్ద డాక్యుమెంట్ వచ్చింది ఆ డాక్యుమెంట్ లో నీకు ఫుల్ ఎండ్ టు ఎండ్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఓకే ఓకే ఇది నైన్ పాయింట్ త్రీ అమ్మ ఎన్ని ఫిక్స్ బ్యాక్స్ వస్తాయి ఇవన్నీ తర్వాత చూద్దాం మనం ఓకే కావాలంటే నువ్వు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఎన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ డౌన్లోడ్ పీడిఎఫ్ అంటే పీడిఎఫ్ లో డౌన్లోడ్ అయింది బట్ ఎన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏవే సపోర్ట్ చేసింది అంటే నైన్ పాయింట్ త్రీ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే విండోస్ టెన్ ఎంటర్ప్రైజ్ విండోస్ టెన్ ప్రో విండోస్ లెవెన్ ఎంటర్ప్రైజ్ విండోస్ లెవెన్ ప్రో ఇవన్నీ మన పర్సనల్ ల్యాప్టాప్ కి సంబంధించినవి ఇది మన రియల్ టైమ్ లో సర్వర్ విండోస్ సర్వర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ ఇప్పుడు నా దగ్గర సార్ విండోస్ సర్వర్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఉందంటే అందులో నైన్ పాయింట్ త్రీ సపోర్ట్ చేయదు ఇది ఆ బేసిక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అది కూడా క్లియర్ గా చెప్తుంది ఎక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఏ సపోర్ట్ చేసి థర్టీ టూ బిట్ సపోర్ట్ చేయదు హిమా దిస్ పాయింట్ ఇది నువ్వు ప్రీ రిక్వెజర్స్ చెక్ చేసుకునే పద్ధతి ఫస్ట్ ఓఎస్ ప్రీ రిక్వెజర్ సాటిస్ఫైడ్ ఇప్పుడు మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే మీరు మైపీసీకి వెళ్ళారు అనుకోండి మైపీసీకి వెళ్తే చెక్ చేద్దాము మై పిసి లో ఇక్కడ ఉంది రైట్ క్లిక్ షోమోర్ ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ సార్ నాది నా విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేటప్పటికి లెవెన్త్ జనరేషన్ దిస్ ఈస్ ఫైన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఆపరేటింగ్ విండోస్ లెవెన్ హోమ్ అంటే విండోస్ లెవెన్ హోమ్ ఇక్కడ రాయలేదు ఎందుకంటే హోమ్ వర్క్ లెవెన్ ప్రాక్టీస్ కాదు చేయాల వాళ్ళు క్లియర్ విండోస్ లెవెన్ హోమ్ కి సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే బై డిఫాల్ట్ గా మీ దాంట్లో కూడా సపోర్ట్ చేసింది నాది విండోస్ సెవెన్ ఉంది ఎక్స్పి ఉంది విస్తా ఉంటే నాకు నైన్ పాయింట్ త్రీ సపోర్ట్ చేయదు తీసుకొని సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి పెద్ద తేడా ఏమి ఉండదు కాదు కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ వస్తాయి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కి ఇది బేసిక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చెక్కింగ్ తర్వాత వచ్చేటప్పుడు ఇంకేమన్నా కొన్ని ఉంటాయి నేను ఫ్రంట్ హ్యాండ్ బ్యాక్ హ్యాండ్ చెప్పాను కదా ఇక్కడ ఉంది మీకు హైపర్ వర్షన్స్ అంటే ఏంటి జనరల్ గా మనకి చూడం 
ఇది కూడా ఫ్రంట్ అండ్ అప్లికేషన్ సర్వర్ ఎవరు కనెక్ట్ అవుతారు సార్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఏముంది కంపైలర్స్ అండ్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ద రన్ టైమ్ ఏముంది డేటా బేస్ అయితే డేటా బేస్ అయితే క్లిక్ చేసుకోండి డీబీ టూ అయితే వాళ్ళు మినిమం లెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వర్షన్ ఈ వర్షంతో ఉండాలి డీబీ టూ ఎంటర్ప్రైజ్ అయితే ఈ వర్షన్ ఉండాలని క్లియర్గా ఇచ్చారు అంటే బ్యాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్కి ఇది డేటా బేస్ వర్షన్కి ఇది వరాకిల్ డైటీ వరాకిల్ అయితే ఈ వర్షన్ ఉండాలి ఇది డీబీ టూ ఇవన్నీ ఇన్డెప్త్గా చూస్తారు మనం ఇది రియల్ టైంలో ఏంటంటే మనకి ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటాం ఇవన్నీ మనకి ఇందులో వస్తాయి ఇన్ కేసు మీకు తెలియని ఏమన్నా ఉంటే ఇది జేడీకే వర్షన్ ఇవన్నీ మనకు వస్తాయి చాలా రిపోర్ట్ ఉంటుంది ఇందులో మనకు అక్కర్లేదు మోస్ట్లీ సపోర్ట్ అయింది బట్ ఇంక మనకి ఏమైనా తెలియలేదనుకోండి మీకు తెలియపోతే మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే ఐబిఎం టీమ్ కాంటాక్ట్ అయితే ఐబిఎం టీమ్ వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు మాకు ఫ్రంట్ అండ్ జావా వర్షన్ ఉంది నైన్ పాయింట్ త్రీ సపోర్ట్ అయిందో లేదంటే వాళ్ళే చెప్తారు మనకి బట్ ఎనీ యాజ్ ఎంక్యూ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మీరు మాత్రం చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ డిస్క్ స్పేస్ చెక్ చేయాలి ఓఎస్ కంపాటిబిల్ చెక్ చేయాలి డిస్క్ స్పేస్ చెక్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో ఫ్రంట్ హ్యాండ్ అప్లికేషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కనుక్కొని అది నీ ఎంక్యూకి సపోర్ట్ అయిందా లేదా చెక్ చేయాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ అప్లికేషన్ వాళ్ళు నీకు కనెక్ట్ అయ్యే అప్లికేషన్ అది వాళ్ళ వర్షన్ నీకు సపోర్ట్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి నువ్వు రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ ఐబిఎం పోర్టల్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటాము లేదు ఇంకా మీకు తెలియకపోతే ఐబిఎం టీమ్ కాంటాక్ట్ చేసుకో ఐబిఎం టీమ్ సపోర్ట్ ఇచ్చి కదా మన సాఫ్ట్వేర్ కొన్నప్పుడే ఆ పార్ట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఐబిఎం టీమ్ కాంటాక్ట్ అయితే వాళ్ళైనా మనకి హెల్ప్ ఫైల్ చేస్తారు ఇన్స్టాలేషన్ చాలా ఈజీ నెక్స్ట్ 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 అంటే అది ఆటోమేటిక్ ఇన్స్టాల్ అయింది బట్ మీరు ఐబిఎం ఎంపి ఇన్స్టాల్ ఎవరి కోసం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు ఐబిఎం ఎంపి మీ కోసం చేస్తున్నారా ఫ్రంట్ హ్యాండ్ ఎవరో మెసేజ్ గుట్ చేస్తున్నారు బ్యాక్ హ్యాండ్ ఎవరో మెసేజ్ గుట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళిద్దరు కంపాటిబిలిటీ లేకపోతే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఏం చేస్తారు ఇది ఎప్పుడు బేసిక్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు ఎంక్యూ సాఫ్ట్వేర్ ని ఆల్రెడీ సాఫ్ట్వేర్ రెడీగా ఉంది నా దగ్గర డౌన్లోడ్స్ లో ఓకే లెట్ మీ గో ఈ సాఫ్ట్వేర్ హియర్ ఎంక్యూ సాఫ్ట్వేర్ ఫోల్డర్ లోకి వెళ్దాము నా దగ్గర నైన్ పాయింట్ త్రీ ఉంది నైన్ పాయింట్ త్రీ ఈ విధంగా మీకు జిప్ ఫైల్ వచ్చిద్దమ్మా వేరీస్ మై విండో ఈ విధంగా జిప్ ఫైల్ వచ్చింది రైట్ క్లిక్ చెక్ది ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆల్ చెప్పమ్మా సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ ఎక్కడ నుండి చేస్తున్నారు ఓకే నేను క్లాస్ అయింది నేను లింక్ ఇస్తాను లింక్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఆర్ అదర్వైజ్ మీరు ఐబిఎం పోర్టల్ లోకి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు చూపిస్తాను క్లాస్ అయిన తర్వాత చెప్పు అవును ఏంటిది విండోస్ సెవెన్ కి కంపేటబుల్ లేదు కదా సార్ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం అయితే లేదు ఇప్పుడు నీ దగ్గర నీ దగ్గర ఏవోయస్ ఓ మా ఐబిఎం ఐబిఎం ఇస్ గోయింగ్ టు అలౌ యు డౌన్లోడ్ ఓన్లీ లేటెస్ట్ వర్షన్ 9.2 పాయింట్ టూ అలౌ చేయదు నైన్ పాయింట్ వన్ ఓన్లీ నైన్ పాయింట్ త్రీ డౌన్లోడ్ చేయగలరు నువ్వు వెబ్సైట్ లో నుంచి నైన్ పాయింట్ వాళ్ళు తీసేస్తారు ఎందుకంటే ట్రైల్ వర్షన్స్ ఓన్లీ లేటెస్ట్ పెడతారు నైన్ పాయింట్ టూ ఉంది నైన్ పాయింట్ త్రీ ఉంది డౌన్లోడ్ కి నైన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ పాయింట్ జీరో అది లేదు ఓకేనమ్మా ఈ విధంగా ఫోల్డర్ వచ్చి చెప్పు క్లిక్ చేసుకుని మీకు ప్రీ రిక్వైజర్స్ బై డిఫాల్ట్ ఎంక్యూ సాఫ్ట్వేర్ చెక్ చేసుకునేది చూద్దాం ఎలా చెక్ చేసుకునేది చూద్దాం ఒకసారి ఓపెన్ అవుతా ఉంది ఇది ఈ విధంగా ఓపెన్ అయింది మీరు వెల్కమ్ పేజ్ వచ్చింది ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ వెళ్ళండి చూసారా ఈ విధంగా ఇంటూ కరెక్ట్ మార్క్ వచ్చింది మీది కానీ సాటిస్ఫై కాకపోతే మీకు ఇంటూ మార్క్ వచ్చింది రెండు మార్కులు మీ లోకల్ మిషన్ ఆర్ మీ సర్వర్ కానీ ఎంక్యూ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు క్లియర్గా ఇక్కడ మనకి టిక్ మార్క్ చెప్పింది మనకు రెండు రెండు సాటిస్ఫాక్షన్స్ ఉండాలి మనకి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఏంటంటే నీ సర్వర్లో నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నావు నువ్వు సాటిస్ఫై అవ్వాలి నీకు పుట్ చేసేవాడు గెట్ చేసిన కూడా మనకి ఆ కంపాటిబిలిటీ ఉండాలి మనకి ఎప్పుడైనా కూడా ఓకే నెట్వర్క్ ఇష్యూ మనకు పెద్ద అక్కర్లేదు నెట్వర్క్ గురించి మనకి ఏం వద్దు అక్కర్లేదు ఐబిఎం ఎంక్యూ ఇన్స్టాలేషన్ ప్లాన్ ఇప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సెలెక్ట్ ద లాంగ్వేజ్ టు ఇన్స్టాల్ ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజెస్ ఐబిఎం ఎంకి మీరు ఏది కావాలంటే ఆ లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లాంగ్వేజ్ ఏమేమి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇంగ్లీష్
ਨਾ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੁਆਇੰਟ 3 ਇਨਸਟਾਲ ਹੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਓਕੇ ਨਾਓ ਮਸਟ ਐਂਡ ਸ਼ੁੱਡ ਐਕਸੈਪਟ ਦਾ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕਾਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਨ ਸਦੂ ਕੋਚ ਏ ਉਂਡ ਵਿਦ ਮੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜੇਟਾ ਉਪਯੋਗਿਸਤਨਾ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਲ ਵਾਰਡ ਗੋਰ ਦੋ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੜਤਾਰੋ ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਐਕਸੈਪਟ ਕਲਿਕ ਔਨ ਨੈਕਸਟ ਯਰ ਗੁੱਡ ਮੇਰੇ ਕਾਵਾਲੇ ਅੰਡੇ ਇਕੜ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਚਰ ਮੱਲੇ ਕਾਵਾਲੇ ਅੰਡੇ ਮੇਰੇ ਕਲੈਨਾ ਮਾਰਚ ਕੋ ਸਦੂ ਕੋਚ ਏ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਾਂਡਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੱਤਾ ਓਕੇ ਫਾਈਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੈਟਰ ਨੇ ਨੋ ਕਲਿਕ ਔਨ ਨੈਕਸਟ ਓਕੇ ਮਨਕੇ ਮੂਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਣੇ ਟਿਪਿਕਲ ਕੰਪੈਕਟ ਕਸਟਮ ਟਿਪਿਕਲ ਐਨ ਟਿਪਿਕਲ ਸੈਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਐਮ ਆਈ ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਟ ਕੋਨ ਫਿਊਚਰਸ ਇਚਾਰੋ ਕੋਨ ਆ ਫਿਊਚਰਸ ਬੀ ਡਿਫਾਲਟ ਇਨਸਟਾਲ ਹੋਇਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਪਾਥ ਨੂੰ ਇਨਸਟਾਲ ਹੋਇਦੇ IBM M2 ਡਿਫਾਲਟ ਇਨਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪਾਥ ਇਹਦਾ ਅੰਟੇ C ਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਈਲਸ ਲੋ IBM ਅਨੇ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਇਨਸਟਾਲ ਹੋਇਦੇ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਗਾ ਇਪੂ ਨੇ ਕਸਟਮ ਕਰਤਾ ਨੂ ਸੈਲੈਕਟ ਚੇਸਕੋਵਚ ਕਸਟਮ ਕਰਨ ਮੇਰ ਟਿਪਿਕਲ ਗੈਲ ਹਨ ਕਸਟਮ ਕਰਨਦੇ ਕਸਟਮ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਤੇ ਇਨਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਨੇਮ ਇਨਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਨੇਮ ਨੂੰ ਨੱਚਿੰਦ ਬੈਠਕੋਚ ਮੀਕ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਗਾ ਮੇਰ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਨਸਟਾਲੇਸ਼ਨ 1 ਨੂੰ ਨੱਚਿੰਦ ਨੇ ਨੇ ਜਿਪਤਾ ਇਨਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਨੇਮ ਇਦਾਂ ਤੇ ਡਿਸੈਂਬਰ 2023 ਦੇ ਮੀਕ ਇਹ ਨੇਮ ਐ ਨੇ ਬੈਠਕੋਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੇ ఇది సెలెక్ట్ చేసి పెట్టుకోండి అమ్మా ఇది దీని వల్లే ఉపయోగాయ ఉండేది నెక్స్ట్ లెవెల్ లో చెప్పుకుందాము ఇదే వద్దు మీరు ప్రస్తానికి ఇదే పెట్టుకోండి ఓకే ప్రైమరీ గా పెట్టుకోండి ప్రైమరీ పెట్ట వల్లే మనకి కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి లేదా వర్క్ అవుట్ అవదు ఇలా మ్యాండేటరీ గా పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇన్స్టాలేషన్ ఫోల్డర్ ను mq సాఫ్ట్ ను ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు బై డిఫాల్ట్ గా c ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ibm mq అనే ఫోల్డర్ బై డిఫాల్ట్ గా ఇన్స్టాల్ అయ్యింది అదే మీరు టిపికల్ కి వెళ్ళారు అనుకోండి అడగదు by default ga elli ee folder lo mq install chesesindi na requirement endante nenu d drive lo pettali e drive lo pettali f drive lo pettali annapudu kachithanga meer custom typical ga elthe aa future ledu nu select chesukovachu typical ga elthe by default c drive lo program files lo ibm mq install ayipoyindi ledu naaku inko drive kavalu ankonde change chesukondi ikkada koi select chesi change chesukovachu meer but nenu c drive pettanu na degara oke drive unda kabatti nenu c drive lo install ayyadu mq software na installation name vachi december 2023 ane emaina pettukochu problem ledu mee ishtam meeku aitha my default installation one annu ichindi first time install chestunnar kabatti click on next sir data data sorry let me let me ah cheppu enti sir ipudu ee installation path anedi ఈ ట్రయల్ వర్షన్ కాబట్టి మనం మన లోకల్ సిస్టం లో ఈ పాత్ ఇస్తున్నాము కానీ సర్వర్ లో మనం ఒక్క నిమిషం ఒక్క లెట్ మీ కంప్లీట్ క్లాస్ లేటర్ వి కెన్ ఆస్క్ ద డౌట్స్ ఓకే ఈ క్లాస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత చూద్దాం ఓకేనా ఇప్పుడు సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఐబిఎం ఎంక్యూఎన్ఎస్ పాత్ లో ఇన్స్టాల్ అవుతా ఉంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అనే పాత్ కి వచ్చినప్పుడు ప్రోగ్రామ్ డేటా ఈ ప్రోగ్రామ్ డేటా గుర్తు పెట్టుకోండి ప్రోగ్రామ్ డేటా బై డిఫాల్ట్ గా సి ప్రోగ్రామ్ డేటా ఐబిఎం ఎంక్యూ అనే ఫోల్డర్ లో ఇన్స్టాల్ అవుతా సో నాకు రెండు పాత్స్ ఉంటాయి మన ఎంక్యూ ఇన్స్టాల్ రెండు పాత్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి ఒకటి ఏందంటే సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఐబిఎం ఎంక్యూ ని నోట్ ప్యాడ్ నోట్ చేస్తాను మనకి రెండు పాత్స్ ఉంటాయి ఇంపార్టెంట్ గా ఎంక్యూ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకటి ఇన్స్టాలేషన్ పాత్ ఇన్స్టాలేషన్ పాత్ అంటే నీ సాఫ్ట్‌వేర్ ని ప్యాక్ ఇన్స్టాల్ చేస్తావు డిఫాల్ట్ ఐబిఎం ఎంక్యూ ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది అంటే డిఫాల్ట్ పాత్ ఏందని ఇక్కడ నేను తీసుకుంటాను నేను సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఇక్కడ ఐబిఎం అనే ఫోల్డర్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఎంక్ ఇక్కడ లే పాత్ వచ్చేది పోయింది లే ఇప్పుడు ఇంత ముందు ఇప్పుడు ఆ ప్రోస్తారు కి ఒక ఫోల్డర్ వచ్చే తర్వాత చెక్ చేద్దాం మనం ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు నీకు ఇది ఇన్స్టాలేషన్ పాత్ బై డిఫాల్ట్ గా నాకు ఎంక్యూ అక్కడ ఇన్స్టాల్ అయ్యింది నువ్వు కావాలంటే మార్చుకోవచ్చు బై లేదు అక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఇది ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ డేటా పాత్ ఈ డేటా పాత్ లో మన వర్క్ అంతా ఇందులో సేవ్ అయ్యింది డిఫాల్ట్ డేటా పాత్ ఏందంటే డిఫాల్ట్ గా వచ్చి సి ప్రోగ్రామ్ డేటా ఐబిఎం ఎంక్యూ ఇది ఈ రెండు నేను ఇన్ డెప్త్ తో తర్వాత చెప్పుకుందాం బట్ ఈ రెండు గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు కావాలి అనుకుంటే ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ముందు ఫిక్స్ అవ్వండి తర్వాత చేంజ్ చేయడానికి ఉండదు ఫస్ట్
వాళ్ళు అన్ఇన్స్టాల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోబోతున్నారు ఐబిఎం ఎంక్యూఓలు ఇవేంటి ఏంటనేసి నెక్స్ట్ లెవెల్ లో చెప్పుకుందాం ఇవన్నీ ఈ సర్వీసెస్ ఏంటి ఎఫ్టీ ఏంటి అని నెక్స్ట్ లెవెల్ లో చెప్పుకుందాం అడ్వాన్స్ మెసేజ్ సెక్యూరిటీ ఏంటంటే చివరి లో చెప్పుకుందాం అని ఇంత ఇంపార్టెంట్ లేదు మీరు నెక్స్ట్ బై చూసారా ఇవన్నీ ఎంక్యూ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే టూ సెవెంటీ సెవెన్ ఎంబీ కావాలంట తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఏపీఐస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంబీ ఇది సిక్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంబీ అంటే ఒక్కొక్క ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే సైజ్ కనిపించింది పక్కన మనకి నేను నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ ఐబిఎం ఎంక్యూ ఇస్ బిల్డ్ ఆన్ జావా ప్లాట్ఫామ్ మరి ఐబిఎం ఎంక్యూ రన్ చేస్తే జావా కావాలి కదా మీరు ఇన్స్టాల్ చేయక్కర్లా మీరు ఎంక్యూ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ గా జావా జేఆర్ఈ కూడా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది బై డిఫాల్ట్ గా జావా జేఆర్ఈ సాఫ్ట్వేర్ బై డిఫాల్ట్ నువ్వు సపరేట్ గా ఇన్స్టాల్ చేసినా పని చేయదు నువ్వు బై ఎంక్యూ సాఫ్ట్వేర్ తప్ప ఇక్కడ చూడండి జావా రన్ టైమ్ క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది జావా రన్ టైమ్ జేడీకే డెవలప్ జేడీకే అంటే జావా డెవలప్మెంట్ టూల్ కిట్ అంటాం ఈ రెండు కూడా ఇన్స్టాల్ అవుతాయి దానికి ఏ వర్షన్స్ ఏమంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ లో చూద్దాం మనం క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ అడుగు అన్ని అడిగింది నీ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నావు నీ ఇన్స్టాలేషన్ ఏమి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఏ పాత్ర ఇన్స్టాల్ చేస్తావు డేటా పాత్ర ఏంది ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్స్ పాత్ర ఏంది ఏమేమి ఆర్పిఎంస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తా అన్ని చెప్తుంది ఇక్కడ నాకు ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ అని కొట్టావు అనుకోండి ఆ ఎంక్యూ సాఫ్ట్వేర్ ఆటోమేటిక్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఒక ఇట్ విల్ టేక్ త్రీ టు ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టింది ఆటోమేటిక్ గా నా ఎంక్యూ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ సక్సెస్ఫుల్ ఓకేనా ఇందాక ఏదో డౌట్ అవుతుంది ఇప్పుడు అడిగా డౌట్ సార్ రియల్ టైమ్ లో కూడా మనమే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలా సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాస్ ఎంక్యూ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మనమే ఇన్స్టాల్ చేయాలి వాళ్ళని అడగాలి ఏ వాళ్ళు ఏ సా వాళ్ళు ఏ వర్షన్ వాడుతున్నారు అది కంపారిబిలిటీ అయిందా లేదా చెక్ చేసి మనమే ఇన్స్టాల్ చేస్తాం వాళ్ళతో మనకు సంబంధం లేదు ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు జావా జావా ఫైల్ సాఫ్ట్వేర్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా ఉంటది అంటున్నారు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కి ఫ్రంట్ ఎండ్ పైతాన్ గానీ డాట్ నెట్ గానీ అలా ఆ సాఫ్ట్వేర్ అవైతే అవి ఎలాగా సపోర్ట్ చేస్తారు అంటే ఇప్పుడు మీరు ఆటోమేటిక్ గా ఐబిఎం ఐబిఎం సాఫ్ట్వేర్ లో జావా ఫైల్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటున్నారు కదా జావా సాఫ్ట్వేర్ హలో 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 సార్ చెప్పండి చెప్పండి ఇప్పుడు ఐబిఎం ఎంక్యూ సాఫ్ట్వేర్ లో ఆటోమేటిక్ గా జావా ఫైల్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటున్నారు ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ లో ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ పైతాన్ గానీ డాట్ నెట్ గానీ ఇలాంటి అయితే అప్పుడు ఏ సా అంటే ఎట్లాగా చెయ్యాలి మనము ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి ఒకసారి రిపీట్ చేయండి ఫ్రంట్ ఎండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ జావా అయితే ఆటోమేటిక్ గా ఐబిఎం ఐబిఎం ఎంక్యూ సాఫ్ట్వేర్ లో జావాది సపోర్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పారు మీరు నేను అది చెప్పలేదు సిసి ఒకటి ఎంక్యూ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే జావా సాఫ్ట్వేర్ ఎంక్యూ ఇస్ బిల్డ్ ఆన్ జావా నీకు ఫ్రంట్ ఎండ్ ఏది ఉన్నా నీకు అనవసరం నీ ఎంక్యూ సాఫ్ట్వేర్ అన్న వాళ్ళంటే జావా సాఫ్ట్వేర్ కావాలి ఆ జావా సాఫ్ట్వేర్ సపరేట్ గా ఇన్స్టాల్ చేయక్కర్లేదు నువ్వు ఎంక్యూ సాఫ్ట్వేర్ తో పాటు జావా కూడా వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు అట్ బై డిఫాల్ట్ గా ఫ్రంట్ ఎండ్ జావా ఉండొచ్చు డాట్ నెట్ ఉండొచ్చు పైతాన్ నేను ఎగ్జాంపుల్ జావా అని తీసుకున్నాను బట్ ఏదైనా ఉండొచ్చు ఫ్రంట్ ఎండ్ ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్ కాదు నువ్వు ఎంక్యూ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే జావా కావాలి ఆ జావా నువ్వు సపరేట్ గా ఇన్స్టాల్ చేయొద్దు ఎంక్యూ సాఫ్ట్వేర్ తో పాటు జావా కూడా వచ్చిద్ది అని చెప్తున్నాను నేను ఓకే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డాట్ నెట్ పైతాన్ ఇలాంటి అయితే ఎలా ఎలా చేస్తారు వాళ్ళు డాట్ నెట్ ఉంటారు మనిషి మనకి నేను చెప్పాను కంపారిటబిలిటీ అని చెప్పాను కదా ఎంక్యూస్ కంపారిటబుల్ వీళ్ళు డాట్ నెట్ లో ఉంటారు వాళ్ళు డాట్ నెట్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతారు వాళ్ళు ఏ అప్పుడు మనకు అనవసరం వాళ్ళు డాట్ నెట్ లో ఉండొచ్చు పైతాన్ మనం మనం ఇన్స్టాల్ చేయ అక్కర్లా మనం పైతాన్ అయ్యి ఎంక్యూ లో బట్ ఎంక్యూస్ బిల్డ్ ఆన్ జావా ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఏ లాంగ్వేజ్ లో మనకు సంబంధం లేదు వాళ్ళు మనకు కనెక్ట్ అవుతారు జస్ట్ ఓకే మనకు కంపారిటబిలిటీ చూసుకోవాలి అంతే ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళు డాట్ నెట్ వర్షన్ ఏం వాడుతున్నారు నీ ఎంక్యూ వర్షన్ ఏంది ఈ రెండు కంపారిటబుల్ చెక్ చేసుకోవాలి అంతే అంటే
అదొక ఫోల్డర్ ఇదొక ఫోల్డర్ లో పెట్టుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు బట్ నాట్ రికమెండెడ్ టు కీప్ బోత్ ఇన్ సేమ్ సార్ రియల్ టైమ్ లో కూడా ఎలా ఉంటుందో కొంచెం అంటే తర్వాత ఏదైనా చూపించగలరా సార్ మీ దగ్గర ఏమైనా అవైలబిలిటీ ఉంటే తర్వాత ఇప్పుడు ఇదే కదా ఇది ఇన్స్టాల్ చేసిన ఇంతే ఉండదు అక్కడ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది రైట్ క్లిక్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు రియల్ టైమ్ ఇంతే ఉండదు సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఓకే జస్ట్ మనం కంపాటిబిలిటీ తెలుసుకోవాలి ఫ్రంట్ ఎండ్ కి మనకి అంతే ఎగ్జాక్ట్ ఓకే సార్ రియల్ టైమ్ అయినా ఇదే ఇదే సాఫ్ట్వేర్ ఉండిద్ది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసేస్తారు అంతే ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలంటే ఎంక్యూ సర్వీస్ ని స్టార్ట్ చేయాలి ఎంక్యూ సర్వీస్ ని స్టార్ట్ చేస్తే మన కమాండ్స్ వర్కౌట్ అవుతాయి లేకపోతే కమాండ్స్ వర్కౌట్ అవ్వవు ఎంక్యూ సర్వీస్ ని స్టార్ట్ చేయాలంటే మనం రెండు విధాలుగా స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఒకటి కమాండ్ ద్వారా స్టార్ట్ చేయొచ్చు లేదు అంటే మనకి సర్వీసెస్ ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు సర్వీసెస్ ట్యాబ్ లోకి స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఉండింది సర్వీసెస్ అని సెట్ చేయండి ఇక్కడ సర్వీసెస్ కి వెళ్ళేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఐబిఎం ఐబిఎం ఎంక్యూస్ ఇది కూడా ఇక్కడ వచ్చింది చూసారా బై డిఫాల్ట్ స్టాప్ లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ రాలా మనకి యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ది సర్వీస్ ఒకటి సర్వీసెస్ కి వెళ్ళి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు రైట్ క్లిక్ కొట్టి స్టార్ట్ అంటే సర్వీస్ స్టార్ట్ అయింది ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు అనుకుంటే మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళేసి ఎస్టిఆర్ ఎంక్యూ ఎస్విసి అనే కమాండ్ పెట్టుకోవచ్చు ఈ కమాండ్ ఇచ్చినా కూడా సర్వీస్ స్టార్ట్ అయింది ఆటోమేటిక్ గా మీరు కమాండ్ ఫ్రామ్ టెప్ టూ కూడా అమ్మా మీరు ఎంక్యూ ఆపరేషన్స్ ఏదో ఎంక్యూ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసి కంపల్సరీ మీరు లోకల్ మిషన్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే సిఎండి కొట్టి రమ్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గా ట్రై చేయండి నార్మల్ గా ట్రై చేస్తే వర్కౌట్ అవ్వదు డోంట్ ట్రై విత్ దిస్ వే రైట్ డైరెక్ట్ గా లోపల్ చేయకండి డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ చేస్తే వేరే ఎరర్స్ వచ్చింది ఈ విధంగా వచ్చింది మీరు ఎప్పుడు కూడా ఎంక్యూ ఆపరేషన్స్ ఏదైనా పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే కమాండ్ ఫ్రామ్ ని రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కింద పర్ఫామ్ చేయండి క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు మీరు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకుంటే సర్వీస్ స్టార్ట్ చేయాలి ఎస్టిఆర్ ఎంక్యూ ఎస్విసి ఎస్విసి అని పెట్టుకోవచ్చు సర్వీస్ స్టార్ట్ అయ్యి సక్సెస్ ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ మనకి స్టాప్ స్టాప్ రెండు వస్తున్నాయి మీరు అక్కడైనా చేసుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి అయినా చేసుకోవచ్చు వాట్ ఈస్ దట్ ఐబిఎం ఎంక్యూ సర్వీస్ ఎక్కడ ఉంది ఐబిఎం ఎంక్యూ సర్వీస్ ఇక్కడ చూసారా మీరు కావాలంటే ఇక్కడైనా స్టాప్ చేసుకోవచ్చు అది ఎంత తర్వాత చెప్తాను ఇప్పుడు అది ఇంపార్టెంట్ కాదు ఇది అథెంటికేషన్ అన్నప్పుడు మనకి ఎడ్మి మన డిఫాల్ట్ ఎడ్మిన్ గా చేస్తున్నా కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ ఎడ్మిన్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నీకు ఆటోమేటిక్ మోడ్ లో ఉండేది అంటే ఈ ఆటోమేటిక్ మోడ్ లో పెట్టడం వల్ల ఏమైందంటే నెక్స్ట్ టైమ్ నీ సర్వర్ రీబూట్ అయినప్పుడు సర్వీస్ ఆటోమేటిక్ గా స్టార్ట్ అయ్యేది అదే నువ్వు ఇక్కడ మాన్యువల్ అని పెట్టుకున్నారు అనుకోండి నువ్వు ల్యాప్టాప్ గానీ సర్వర్ గానీ రీస్టార్ట్ చేసిన మళ్ళీ నువ్వు ప్రతిసారి మాన్యువల్ గా స్టార్ట్ చేయాలి సర్వీస్ ని అందుకని మన డిఫాల్ట్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే దీని ఆటోమేటిక్ మోడ్ లో పెట్టుకుంటాము దీని ఆటోమేటిక్ మోడ్ లో పెట్టుకున్నప్పుడు ఏమైందంటే ఈ సర్వీస్ ని ప్రతిసారి నువ్వు స్టార్ట్ చేయక్కర్లా నువ్వు ఎంక్యూ మీ సర్వర్ ఎప్పుడైతే రీబూట్ అయ్యిందో ఆటోమేటిక్ గా సర్వీస్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా స్టార్ట్ అయింది ఓకేనా క్లిక్ కాన్ ఓకే క్లిక్ కాన్ ఓకే నో ద సర్వీస్ గెట్ స్టార్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇప్పుడు సర్వీస్ నీకు సక్సెస్ఫుల్ గా స్టార్ట్ అయింది ఇంకా కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం మనం ఇప్పుడు ఎంక్యూ ఇన్స్టాల్ చేసాము నువ్వు దెర్ ఇస్ ఎ కమాండ్ టు చెక్ ద ఎంక్యూ వర్షన్ నువ్వు ఏ సార్ నువ్వు ఏ కమాండ్ ఏంటంటే ఎంక్యూ వర్షన్ చెక్ చేయాలంటే డిఎస్పి ఎంక్యూ ఈఆర్ DSP MQ VR stands for Display MQ Version. And then, you have to install the version of DSP MQ VR. DSP MQ VR and put enter what you need. But this command is clear to make MQ version clear. What do you mean? You install the software IBM MQ. You install the version 9.3.0.0. This is the trial version. It's not the most important thing. You have Windows software. You have Windows 64 bit platform. You have Windows OS, Windows 11. అన్నోన్ ఎడిషన్ అని చూపిస్తుంది నీ ఇన్స్టాలేషన్ నేమ్ వచ్చేటప్పటికి డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ తర్వాత డిస్క్రిప్షన్ నువ్వు ముందే పెట్టుకోవాలి అది పెట్టకపోయినా పెద్ద ఇంపార్టెంట్ లేదు ఈ ప్రైమరీ ఎస్ ఇందాక మనం టిక్ మార్క్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వచ్చింది ఇది నవ్వు పెడితే కొన్ని ఇంపాక్ట్ ఉంటే అది ఏంటి నెక్స్ట్ అవ్వాలో చూద్దాము తర్వాత ఇన్స్టాలేషన్ పాత్ ఏంటిది నువ్వు చూసారా ఇంత మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇన్స్టాలేషన్ పాత్ ఇదే ఇంత ముందు మీరు పెట్టుకుంది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని డేటా పాత్ వ
మాక్సిమం కమాండ్ లెవెల్ ఇక్కడ ఇది బిట్ టైప్ ఇది నైన్ పాయింట్ త్రీ ఉంది కదా ఇది వస్తుంది నీకు అది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు అది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కదా మనకి ఓకే మ్యాక్స్ కమాండ్ లెవెల్ అనేసి ఆ త్రీ పాయింట్ వర్షన్ ఇక్కడ చూపిస్తారు ఫైన్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఎంక్యూ సక్సెస్ఫుల్గా ఇన్స్టాల్ చేసాము ఎంక్యూ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత హౌ టు చెక్ ఐబిఎం ఎంక్యూ ఈస్ ఇన్స్టాల్ ఆర్ నాట్ బై యూజింగ్ డిఎస్పి ఎంక్యూ బిఆర్ కమాండ్ డిఎస్పి ఎంక్యూ బిఆర్ అనే కమాండ్ ఏం చేసిందంటే ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద ఎంక్యూ వర్షన్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద ఎంక్యూ వర్షన్ ఇప్పుడు ఇన్స్టా ఇప్పుడు డిఎస్పి ఎంక్యూ బిఆర్ అనే కమాండ్ కొట్టారు అదే మీరు చాలా మంది ఏం చేస్తారు ఇన్స్టాల్ చేస్తారు కమాండ్ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్గా ఓపెన్ చేస్తారు డైరెక్ట్గా ఓపెన్ చేసి డిఎస్పి ఎంక్యూ బిఆర్ అని కొడతారు ఇప్పుడు వచ్చి దగ్గర కొన్ని కమాండ్స్ క్రియేట్ అవ్వు ఇలాంటి ఎర్రర్స్ వస్తాయి మనకి యు ఆర్ నాట్ ఆథరైజ్ అని చెప్పి ఇప్పుడు ఈ ఈ కొన్ని కమాండ్స్ వర్కౌట్ అవ్వు డిఎస్పి ఎంక్యూ ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం కొన్ని కమాండ్స్ ఇదేంటంటే పర్మిషన్స్ ఉండవు ఎప్పుడైనా మీరు ఎంక్యూ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు మస్ట్ అండ్ షూట్గా మీరు ఏం చేయాలి కమాండ్ ప్రాబ్ని రన్ యాస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కింద ఓపెన్ చేయాలి రన్ యాస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కింద ఓపెన్ చేసుకుంటే మనకు వర్కౌట్ అయ్యింది ఓకే డిఎస్పి ఎంక్యూ విఆర్ అనే కమాండ్ ఈ కమాండ్ ఈ కమాండ్ అవుట్పుట్ ఈ కమాండ్ కొడితే ఇదే అవుట్పుట్ ఎందుకు వస్తుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ ద క్వశ్చన్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే డిఎస్పి ఎంక్యూ విఆర్ అనే కమాండ్ నువ్వు ఎంక్యూ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అయింది బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసావు నువ్వు ఎంక్యూ సాఫ్ట్వేర్ని సీలో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్లో ఐబిఎం ఎంక్యూ బిన్ అనే బిన్ను సిక్స్టీ ఫైవ్ రెండు దేనికైనా వెళ్ళండి ప్రాబ్లం లేదు బిన్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ ఒక ఫైల్ ఉంది చూడండి డిఎస్పి ఎంక్యూ డిఎస్పి ఎంక్యూ విఆర్ అనే ఫైల్ ఉండి చూడండి ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ డిఎస్పి ఎంక్యూ విఆర్ అనే ఫైల్ ఉండి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు డిఎస్పి ఎంక్యూ విఆర్ అనే ఫైల్ ఉండి చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ డిఎస్పి ఎంక్యూ విఆర్ కనిపిస్తున్నాయా యూ కెన్ సీ ద వర్షన్ ఇదిగోండి అంటే మీరు ఇక్కడ డిఎస్పి ఎంక్యూ విఆర్ అనే కమాండ్ కొడుతున్నారని మీకు తెలుసు కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కరెక్ట్ గా ఏం చేసింది అంటే ఈ ఇన్స్టాలేషన్ పాత్ లో బిన్ అనే ఫోల్డర్ లోకి వెళ్ళి డిఎస్పి ఎంక్యూ విఆర్ అనే ఫైల్ ఉంటే ఆ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి నీకు అవుట్పుట్ ఇచ్చింది మీ అందరూ ఏదైనా డిఎస్పి ఎంక్యూ విఆర్ అనే కమాండ్ ప్రతి కమాండ్ నువ్వు చాలా మనం ఇంచుమించి ఒక ట్వంటీ కమాండ్స్ వర్క్ చేస్తాం కంట్రోల్ ఇవన్నీ కంట్రోల్ కమాండ్స్ అంటాం మనం ఇవన్నీ కూడా ఏం మీరు ఏ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన ఇది ఏం జరిగిందంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఈ పాత్లోకి వచ్చి ఇదే పాత్లోకి ఎందుకు వెళ్ళింది అంటే మనం ఈ పాత్ సెట్ చేసాం కాబట్టి ప్రైమరీ ఎస్పెక్ట్ అవి కాబట్టి ఈ పాత్లో బిన్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి ఈ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది మనకు అవుట్పుట్ వచ్చింది అదంతా ప్రోగ్రామ్ అంతా ఐబిఎం వాళ్ళు సెట్ చేసి పెట్టారు మీరేం దాని గురించి బాధ పడాల్సి పోతుంది మీకు తెలియాల్సి ఏంటంటే డిఎస్పి ఎంక్యూ విఆర్ కొడితే ఇదే అవుట్పుట్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే వాడు డి ఈ ఫైల్లో అవుట్ స్క్రిప్ట్ రాసి పెట్టాడు ఈ బిన్ ఫోల్డర్లో ఒక డిఎస్పి ఎంక్యూ విఆర్ అనే ఫైల్ రాసి పెట్టాడు నీట్గా నీట్గా రాసి పెట్టాడు అందుకే వస్తుంది లేకపోతే రాదు అది బ్యాక్గ్రౌండ్లో మీకు తెలియాల్సింది ఫైన్ ఓకే ఈరోజు మనం ఎంక్యూ ఎంక్యూ ఇన్స్టాల్ చేసాము వర్షన్ చెక్ చేసాము సర్వీస్ స్టార్ట్ చేసాము ఓకే కమింగ్ బ్యాక్ టు రెగ్యులర్ క్లాస్ ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పినప్పుడు మన ఎయిట్ ఆబ్జెక్ట్స్ రోజు క్యూ మేనేజర్ అంటే ఏంది అసలు క్యూ మేనర్ ఎలా ఏ కమాండ్స్ పెట్టి మనం క్యూ మేనేజర్ క్రియేట్ చేస్తాం చూద్దాం ఈ రోజు బేసిక్ గా క్యూ మేనేజర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఎలా డిలీట్ చేయాలి అది బేసిక్ చూద్దాం ఓకే ఫైన్ లెట్ మీ క్రియేట్ ఏ క్యూ మేనేజర్ క్యూ మేనేజర్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీకు కమాండ్ నేటి క్యూ మేనేజర్ క్రియేట్ చేయాలంటే కమాండ్ నేటి దాన్ని క్యూ మేనేజర్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే క్రియేట్ ఎంక్యూ మేనేజర్ నీ క్యూ మేనేజర్ నేమ్ ఒక స్పేస్ ఇవ్వండి ఒకటి మినిమం ఒక స్పేస్ ఉండాలి తర్వాత మీ ఇష్టం కాదు ఎక్కువ ఒకటి రెండు స్పేస్ కంటే ఎక్కువ పెట్టవు ఒకటే పెడతా ఎక్కువ నేనైతే ఎన్ని స్పేస్ ఇచ్చినా తీసుకుంది ఇబ్బంది ఏం లేదు బట్ మినిమం రికమెండ్ ఏంటంటే ఇది ఒక కమాండ్ ఇది కమాండ్ అయిపోయిందని ఒక స్పేస్ ఇచ్చేసి నీ క్యూ మేనేజర్ నేమ్ చెప్పండి నీ క్యూ మేనేజర్ నేమ్ కెన్ ఎనీథింగ్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను క్యూ మేనేజర్ నేమ్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్ బట్ ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఇర్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్
క్యూ మేనేజర్ వన్ అనే ఏమిటో క్యూ మేనేజర్ క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాను చూడండి ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసే ముందు అసలు ఆ క్యూ మేనేజర్ అదే డిఎస్పి ఎంక్యూ అంటే ఏంటంటే డిస్ప్లే ఎంక్యూ మేనేజర్ అంటే అసలు డిస్ప్లే అసలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేద్దాం తర్వాత క్రియేట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే మనం డిస్ప్లే చేద్దాం ఈ డిఎస్పి ఎంక్యూ అనే కమాండ్ ద్వారా డిస్ప్లే చేద్దాం తర్వాత క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ డిస్ప్లే చేద్దాం డిఎస్పి ఎంక్యూ అమ్మ డిఎస్పి ఎంక్యూ ఇస్ ఏ కమాండ్ టు డిస్ప్లే ఎంక్యూ క్యూ మేనేజర్స్ ఓకే డిఎస్పి ఎంక్యూ డిఎస్పి ఎంక్యూ ఓకే డిఎస్పి ఎంక్యూ చేద్దాం ఒకసారి ఇక్కడికి వెళ్ళి కమాండ్ ఫ్రామ్ కెళ్ళండి డిఎస్పి ఎంక్యూ డిఎస్పి ఎంక్యూ ఏమి ఎంటీ వచ్చింది ఇప్పుడు క్యూ మేనేజర్ క్రియేట్ చేయండి సిఆర్టీ ఎంక్యూ ఎం స్పేస్ క్యూ మేనేజర్ ఇది ఒక కమాండ్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పా సిఆర్టీ ఎంక్యూఎం అనేది ఎందుకు ఒక కమాండ్ అంటే ఈ బిన్ థర్టీ ఫోర్ లో సిఆర్టీ ఎంక్యూఎం అనే ఫైల్ ఉండేది మీరు చెక్ చేసుకుంటే సిఆర్టీ ఎంక్యూఎం అనే ఫైల్ ఉండేది సిఆర్టీ ఎంక్యూఎం స్పేస్ క్యూ మేనేజర్ ఏమైనా ఎంటర్ కొట్టండి క్యూ మేనేజర్ క్రియేట్ అయిపోయింది లేదంటే ఎంక్యూ సర్వీస్ మస్ట్ బి రన్నింగ్ అంట సర్వీస్ స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇందాక స్టాప్ చేసినట్టు ఉన్నాం మనం అందుకని సర్వీస్ స్టార్ట్ చేయండి ఎస్టిఆర్ ఎంక్యూ ఎస్వీసీ ఈ విధంగా ఎరడు వచ్చింది అంటే ఎంక్యూ సర్వీస్ ఫర్ ఇన్స్టాలేషన్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇట్ షుడ్ మస్ట్ బి రన్నింగ్ అంటే సర్వీస్ స్టాప్ అయిందా బాబు అని చెప్తుంది నువ్వు సర్వీస్ స్టార్ట్ చేసి ఎస్టిఆర్ ఎంక్యూ ఎస్వీసీ పెట్టి ఓకే స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే కమాండ్ ఇయ్యి సిఆర్టీ ఎంక్యూ క్యూ మేనేజర్ వన్ అది నైంటీ క్రియేట్ అయిపోయింది సార్ క్యూ మేనేజ్ క్రియేట్ అయింది ఏదో ఈ పాత్ ఇది డేటా పాత్ మనం నెక్స్ట్ చెప్పుకుంటాం ఈ డేటా పాత్ గురించి ఇది ఈ విధంగా క్యూ మేనేజ్ సక్సెస్ఫుల్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు డిఎస్పి ఎంక్యూ కొట్టండి ఇంతకు ముందు రాలే డిఎస్పి ఎంక్యూ ఇప్పుడు వచ్చింది అంటే క్యూ మేనేజర్ అంటే నీ సర్వర్ లో నీ ల్యాప్టాప్ లో క్యూ మేనేజర్ ఉంది డిఎస్పి ఎంక్యూ కమాండ్ ఏం చెప్పింది అంటే డిస్ప్లే ద ఎన్ని క్యూ లిస్ట్ ఆఫ్ ద క్యూ మేనేజర్స్ డిఎస్పి ఎంక్యూ ఇస్ ద కమాండ్ టు డిస్ప్లే ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద క్యూ మేనేజర్స్ సిఆర్టి ఎంక్యూఎం ఇస్ ద కమాండ్ టు క్రియేట్ ద క్యూ మేనేజర్ ఇంకో కొత్త క్యూ మేనేజర్ క్రియేట్ చేయాలి సిఆర్టి ఎంక్యూఎం క్యూ మేనేజర్ టూ ఇది ఆల్రెడీ నాకు నాకు ఇది ప్రాబ్లమాటిక్ ఉంది ఎందుకు ఎందుకు ప్రాబ్లం తర్వాత చెప్తాను మీకు ఇంకో కొత్త నేను క్రియేట్ చేస్తాను సిఆర్టి ఎంక్యూ ఆల్రెడీ లేకపోతే ఇక్కడ డిలీట్ చేస్తాను ఇది మీకు రాదమ్మా ఎర్ర నాకే వచ్చింది ఎందుకంటే నేను వేరే కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు లాగ్స్ సరిగ్గా డిలీట్ చేయలేదు నేను ప్రోగ్రామ్ డేటాలోకి వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్ డేటా ఐబిఎం ఫోల్డర్లోకి వెళ్తాను ఎంక్యూ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి లాగ్ డైరెక్టరీలోకి వెళ్ళి ఓకే ఇది నేను డిలీట్ చేయాలి ఇది డిలీట్ చేయాలి నేను ఇది ఇది డిలీట్ చేయాలి ఈ రెండు కూడా డిలీట్ చేయాలి ఫైన్ పోతా నాకు ఓకే లెట్ మీ ట్రై ఇప్పుడు చేద్దాము సిఆర్టి ఎంక్యూఎం క్యూ మేనేజర్ టూ ఇప్పుడు వచ్చింది ఓకే చూసారా ఇప్పుడు ఈ డిఎస్పి ఎంక్యూ కొట్టండి రెండు క్యూ మేనేజర్ సక్సెస్ఫుల్ గా క్రియేట్ అయింది నాకు సిఆర్ ఇంకో క్యూ ఎన్నైనా క్రియేట్ చేసుకో ఇట్ క్యాన్ బి ఎవరి విష్ బై డి ఎన్నైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు డిఎస్పి ఎంక్యూ కొడితే క్యూ మేనేజర్ కనిపిస్తారు సరే క్యూ మేనేజర్ క్రియేట్ చేసారు బాగానే ఉంది ఆ క్యూ మేనేజర్ బై డిఫాల్ట్ గా ఎండెడ్ స్టేటస్ లో ఉంటది ఎండెడ్ బై డిఫాల్ట్ మీరు క్యూ మేనేజర్ క్రియేట్ అవ్వగానే అది ఎండెడ్ స్టేటస్ లో ఉంటది ఇప్పుడు ఈ క్యూ మేనేజర్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి కమాండ్ ఏంటంటే క్యూ మేనేజర్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఎస్టిఆర్ ఎంక్యూఎం ఎప్పుడైనా క్యూ మేనేజర్ రన్నింగ్ లో వర్క్ పని చేయాలి అంటే రన్నింగ్ లో ఉండాలి ఎండెడ్ అంటే అనేది ఈయన ఐడియల్ స్టేట్ లో ఏం పని చేయట్లేదు ఇంకెవరు మనకి ఏం చే వర్క్ ఏమి ఉండదు ఇంకా అందులో మనకి కంపల్సరీ క్యూ మేనేజర్ రన్నింగ్ లో పెట్టాలి నువ్వు రన్నింగ్ లో పెట్టాలంటే ఏం చేయాలి ఎస్టిఆర్ ఎంక్యూఎం ఎస్టిఆర్ ఎంక్యూఎం స్టార్ట్ ఫర్ స్టార్ట్ ఎంక్యూ మేనేజర్ ఏ క్యూ మేనేజర్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు క్యూ మేనేజర్ అని స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఎంటర్ చేసి ఇప్పుడు డిఎస్పి ఎంక్యూ పెట్టు ఇది రన్నింగ్ లోకి వచ్చింది ఇంకా రెండు క్యూ మేనేజర్స్ ఉన్నాయి అవి ఇంకా స్టార్ట్ కాదు ఒకసారి రన్నింగ్ లో ఉన్నది మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయలేము ఎస్టిఆర్ మళ్ళీ క్యూ మేనేజర్ అని కొట్టావు అరే బాబు ఆల్రెడీ క్యూ మేనేజర్ రన్నింగ్ లో ఉన్నాను నువ్వే స్టార్ట్ చేస్తావు అని చెప్పింది in this way how you can create a queue manager how you can start the queue manager queue manager running lo undi baane undi asa queue manager ante enti first of all queue manager ante enti queue manager ante create cheyadam telisindi start cheyadam telisindi asa queue manager ante endi nenu already cheppanu maniki enni
ఈ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ పేరు ఏంటి మనం చేయాల్సింది ఈ ఎయిట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే క్యూ మేనేజర్ ఎందుకు ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నానంటే మిగతా వాటికి ఏం సీక్వెన్స్ లేదమ్మా ఐబిఎం ఎం క్యూ పేరెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మిగతా ఆబ్జెక్ట్స్ మొత్తానికి కూడా ఎందుకంటే మీరు మిమ్మల్ని ఒక క్యూ క్రియేట్ చేయమన్నాం అనుకోండి నువ్వు డైరెక్ట్ గా క్యూ క్రియేట్ చేయలేవు ఏ క్యూ ఆ క్యూని ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి నువ్వు క్యూ మేనేజర్ లోపల క్రియేట్ చేయాలి క్యూ షుడ్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ సైడ్ క్యూ మేనేజర్ మిమ్మల్ని ఒక క్యూ క్రియేట్ చేయమంటే ఆ క్యూని క్యూ మేనేజర్ లోపలే క్రియేట్ చేయాలి మిమ్మల్ని రేపు ఒక ఛానల్ క్రియేట్ చేయమంటే ఆ ఛానల్ కూడా క్యూ మేనేజర్ లోపలే క్రియేట్ చేయాలి రేపు ఒక లిజనర్ క్రియేట్ చేయమంటే ఆ లిజనర్ కూడా క్యూ మేనేజర్ లోపలే క్రియేట్ చేయాలి రేపు ఒక సర్వీస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయమంటే దీన్ని లోపలే క్రియేట్ చేయాలి రేపు ఒక ప్రాసెస్ డెఫినేషన్ క్రియేట్ చేయమంటే క్యూ మేనేజర్ లోపలే క్రియేట్ చేయాలి పబ్ అండ్ సబ్ క్రియేట్ చేయమంటే ఇది కూడా క్యూ మేనేజర్ లోపలే క్రియేట్ చేయాలి అందుకే మనం ఏం చెప్తామంటే క్యూ మేనేజర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఐబిఎం ఎం క్యూ వితౌట్ క్రియేటింగ్ క్యూ మేనేజర్ వీ కెనాట్ క్రియేట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఎం క్యూ ఆబ్జెక్ట్స్ అని చెప్పింది క్యూ మేనేజర్ అనేది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ ఎయిట్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో కల్లా వితౌట్ క్రియేటింగ్ వీ కెనాట్ క్రియేట్ ద రెస్ట్ ఎందుకంటే అన్ని క్యూ మేనేజర్ లోపల క్రియేట్ చేస్తాం Q manager is a place where all MQ objects interact with each other for putting and getting the messages. If you want to put a message in the Q, you can put a Q in the Q manager. If you want to put a Q in the next level, you can put a Q in the next level. Q manager is the first and foremost object. Q manager is the first and foremost object. Without creating Q manager, we cannot create the rest of the MQ objects. Q manager is a place where all MQ objects interact with each other. for putting and getting the messages okay q manager create chesam baane unde q manager endukante q manager running lo untene man ivanni ivanni create cheyagalam down lo unte create cheyalam ivanni kuda compulsory running lo unda andike running lo pettanu nenu so rep chuddam ee gurinchi ee roju q manager gurinchi rendu topics chuddam q manager running lo und baane unde ipudu command ni kem cheppiddante dsp amq idu oka running lo undi ee rendu stop end stop adanna end adanna okate end end lo unnayi ipudu క్యూ మేనేజర్ టూల్ స్టార్ట్ చేయమంటే నువ్వు ఏం చేయాలంటే ఎస్టిఆర్ ఎంక్యూఎం ఖచ్చితంగా ఓన్లీ ఎస్టిఆర్ ఎంక్యూఎం అంటే ఎర్ర వచ్చిందమ్మా మీరు ఎస్టిఆర్ ఎంక్యూఎం కి తర్వాత నేమ్ చెప్పాలి మీ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ చెప్పాలి నువ్వు ఏ క్యూ మేనేజర్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు టూ నా త్రీ నా ఫోర్ నా అరే బాబు నా దగ్గర క్యూ మేనేజర్ ఫోర్ అని తప్పించాను నేను ఎర్ర వచ్చింది ఐబిఎం ఎంక్యూ క్యూ మేనేజర్ డజెంట్ ఎగ్జిట్ అంటే క్యూ మేనేజర్ ఫోర్ అనే నేమ్ తో ఆబ్జెక్ట్ లేదు అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి ఎస్టిఆర్ ఎంక్యూఎం క్యూ మేనేజర్ టూ టూ ని స్టార్ట్ చేయాలి ఆబ్జెక్టివ్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు డిఎస్పీ ఎంక్యూ కొట్టు చూసారా నా దగ్గర రెండు క్యూ మేనేజర్స్ ఉన్నాయి ఒక క్యూ మేనేజర్ ఏంటంటే రెండే ఎండెడ్ స్టేటస్ లో ఉంది రెండేమో రన్నింగ్ స్టేటస్ లో ఉన్నాయి లేదు సార్ నాకు ఓన్లీ రన్నింగ్ క్యూ మేనేజర్స్ ఏ కావాలి నేను నా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి నా దగ్గర ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ ఉన్నాయి నాకు ఓన్లీ రన్నింగ్ క్యూ మేనేజర్స్ ఏ కావాలి డిఎస్పీ ఎంక్యూ కమాండ్ ద్వారా అంటే మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక కమాండ్ ఉంది ఏంటంటే క్వశ్చన్ మార్క్ పెడితే వచ్చేసింది ఇక్కడ ఐఫన్ ఏ డిస్ప్లే ఓన్లీ యాక్టివ్ క్యూ మేనేజర్స్ చూద్దాం ఉండండి ఐఫన్ ఏ అని ఎంటర్ కొడదావు డిఎస్పి ఎంక్యూ ఐఫన్ ఏ అని ఎంటర్ కొడదు చూసారా ఐఫన్ ఏ కమాండ్ విల్ డిస్ప్లే ఓన్లీ యాక్టివ్ క్యూ మేనేజర్స్ ఈ ఫ్లాగ్స్ గురించి ఒక్కొక్కటి ఒక్కటి మా తర్వాత చెప్పుకుందాము మీకు తెలియకపోతే డిఎస్పి ఎంక్యూ కొట్టి క్వశ్చన్ మార్క్ కొట్టండి మనకి ఇంకోటి చెప్పలేదు ఈ కమాండ్స్ అనేవి కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో దిస్ కమాండ్స్ ఆర్ నాన్ కేస్ సెన్సిటివ్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో మనం వర్క్ చేస్తున్నాం కదా సిఆర్టీ ఎంక్యూఎం ఎస్టిఆర్ ఎంక్యూఎం ఇప్పుడు దాకా వర్క్ చేసాం కదా డిఎస్పి ఎంక్యూ ఎస్టిఆర్ ఎంక్యూ సి విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఈ కమాండ్స్ ఆర్ నాన్ కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే నువ్వు ఎట్లా కూడా ఇచ్చుకొని ఎట్లా ఇచ్చినా వర్క్అవుట్ అయింది కానీ లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో కమాండ్స్ ఆర్ కేస్ సెన్సిటివ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ద కమాండ్ షుడ్ బి ఇన్ స్మాల్ లెటర్స్ ఓన్లీ గుర్తుపెట్టుకోండి కమాండ్స్ ఎప్పుడు స్మాల్ లెటర్స్ లో ఉండాలి లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ లో నేను చెప్తాను బట్ విండోస్ లో దిస్ కమాండ్స్ ఆర్ నాన్ మీరు ఎట్లయినా వాడుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సిఆర్టీ ఎంక్యూఎం క్యూ మేనేజర్ ఉన్న అని క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్తుంది ఆబ్జెక్ట్స్ నేమ్స్ ఆర్ యునిక్ అంటే మీరు ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నా ఇందులో ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నా ఎయిట్ ఆబ్జెక్ట్స్ లో ఈ క్యూ క్యూ మేనేజర్ ఏ తీసుకున్నా యునిక్ గానే ఉండాలి అంటే డూప్లికేట్ లో ఒక నేమ్
కమాండ్స్ అనేవి నేను నాన్ కేస్ సెన్సిటివ్ అని చెప్పాను కానీ ఆబ్జెక్ట్స్ నేమ్స్ అనేవి మాత్రం కేస్ సెన్సిటివ్ ఆబ్జెక్ట్స్ నేమ్స్ అంటే నేను ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే మీకు బ్లైండ్ గా గుర్తుకు రావాల్సింది ఎయిట్ ఆబ్జెక్ట్స్ రావాలి మీకు ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఇవన్నీ క్యూ మేనేజర్ క్యూ లెజనర్ నేమ్ లిస్ట్ ఇవన్నీ ఆబ్జెక్ట్స్ అని చెప్పవచ్చు ఇవన్నీ కేస్ సెన్సిటివ్ దిస్ ఆర్ వెరీ వెరీ కేస్ సెన్సిటివ్ దీనికి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది దీనికి కూడా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది సిఆర్టిఎం క్యూఎం క్యూఎం జి స్మాల్ ఆర్ వన్ ఇచ్చారు ఇది కూడా క్రియేట్ అయింది చూసారు అదే అని ఇక్కడ ఇది చాలా కేస్ సెన్సిటివ్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వీటితో మీరు అందుకే ఎప్పుడు కూడా ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు కూడా మీరు కంపల్సరీ ఆబ్జెక్ట్స్ నేమ్స్ అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ లోనే పర్ఫామ్ చేయండి ఎందుకంటే ఒక్కసారి ముందు 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 మనకి ఏంటంటే మీరు స్మాల్ క్రియేట్ చేసిన ఆ క్యాపిటల్ లో కన్వర్ట్ అయింది క్యూస్ అనేవి అవి రేపు చూపిస్తాను ప్రాబ్లమేటిక్స్ ఎప్పుడు మీరు ఎప్పుడుకైనా మీరు వర్క్ చేస్తున్నారంటే కమాండ్స్ అనేది స్మాల్ లో పెట్టుకోండి ఆబ్జెక్ట్స్ ఎప్పుడు క్యాపిటల్ లో పెట్టుకోండి ఓకే డన్ ఇప్పుడు క్యూ మేనేజర్ క్రియేట్ చేసాం ఇప్పుడు డిఎస్పి ఎంక్యూ ఐఫోన్ అంటే ఉంది ఇట్ విల్ షో ఓన్లీ యాక్టివ్ క్యూ మేనేజర్స్ వీఆర్ గుడ్ ఇప్పుడు క్యూ మేనేజర్ క్రియేట్ చేశారు ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే కమాండ్ ఇప్పుడు క్యూ మేనేజర్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఈ కమాండ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత స్టార్ట్ చేయాలంటే ఏ కమాండ్ వాడాను నేను ఎస్టిఆర్ ఎంక్యూఎం వాడాను ఎస్టిఆర్ ఎంక్యూఎం క్యూ మేనేజర్ నేమ్ అనే కమాండ్ వాడాను ఇప్పుడు డిస్ప్లే వాడాను స్టార్ట్ వాడాను బాగానే ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు మీరు స్టార్ట్ తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే ఓకే బోత్ ఆర్ గుడ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీరు వచ్చేటప్పుడు నేను క్యూ మేనర్ డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నాకు వర్క్ లేదా డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కమాండ్ ఏంటంటే డిఎల్టి ఎంక్యూఎం క్యూఎం జిఆర్ వన్ డిలీట్ మీరు ఒక క్యూ మేనేజర్ డిలీట్ చేయాలంటే ఆ కమాండ్ ఏంటంటే డిఎల్టి ఎంక్యూఎం డిఎల్టి ఎంక్యూఎం అండ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ మీరు ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఇస్తే డిలీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నా ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏంటంటే క్యాట్ క్యాపిటల్ క్యూఎం జి స్మాల్ ఆర్ వన్ అని ఇచ్చాను డిలీట్ చేయాలంటే డిలీట్ అయిపోయింది బాగానే ఉంది ఇంకొకటి డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నా డిఎల్టి ఎంక్యూఎం క్యూఎం జిఆర్ వన్ ఇది కూడా డిలీట్ అయిపోయింది క్యూ మేనేజర్ త్రీ డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నా క్యాపిటల్ లెటర్స్ వన్ క్యూ మేనేజర్ త్రీ క్యూ మేనేజర్ డిలీట్ చేయాలి ఇప్పుడు క్యూ మేనేజర్ టూ డిలీట్ చేయాలనుకున్నా డిఎల్టి ఎంక్యూఎం క్యూ మేనేజర్ టూ ఎంటర్ చేయండి డిలీట్ అవ్వదు ఎందుకు అవ్వట్లేదు అంటే క్యూ మేనేజర్ రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడు క్యూ మేనేజర్ డిలీట్ చేయలేవు ఒక క్యూ మేనేజర్ రన్నింగ్ లో ఉంది అనుకోండి దాన్ని మీరు ఎప్పుడు డిలీట్ చేయలేరు క్యూ మేనేజర్ రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడు నాట్ సపోజ్ ఎర్ర వచ్చేసింది కంపల్సరీ క్యూ మేనేజర్ డౌన్ చేసి నువ్వు డిలీట్ చేయాలి క్యూ మ్యాన్ ఎట్టా డౌన్ చేయాలి ఎట్టా ఎండ్ చేయాలంటే అంటే ఈ స్టేటస్ లో తీసుకొని రావాలి నువ్వు ఎండెడ్ నార్మల్లీ ఎక్కి తీసుకొని రావాలి ఎండెడ్ నార్మల్లీ ఎండ్ ఇమీడియట్ రెండు స్టేటస్ ఉంటే ఏదైనా నష్ట చెప్పుకుందాం కమాండ్ ఏంటంటే ఎండ్ ఎంక్యూఎం క్యూ మేనేజర్ ఎండ్ ఎంక్యూఎం ఇస్ ద కమాండ్ టు స్టాప్ ద క్యూ మేనేజర్ తర్వాత డిలీట్ చేయాలి నువ్వు ఎప్పుడైనా కూడా ఎండ్ ఎంక్యూఎం క్యూ మేనేజర్ ఇప్పుడు ఎండ్ చేయండి ఎండ్ ఎండ్ నార్మల్ నేను రేపు చెప్తా డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకి సినారీస్ ఎండెడ్ ఇమీడియట్లీకి ఎండెడ్ నార్మల్ నీకు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే తర్వాత చెప్పుకుందాం ఓకే వీఆర్ గుడ్ ఇప్పుడు డిఎస్పి ఎంక్యూ గుడ్ ఎండెడ్ నార్మల్లీ ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా డిలీట్ చేస్తారు ఇప్పుడు డిఎల్టి ఎంక్యూఎం క్యూ మేనేజర్ ఇప్పుడు మరి క్యూ మ్యాన్ టూ డిలీట్ చేయాలనుకోండి డిఎల్టి ఎంక్యూఎం క్యూ మేనేజర్ డిలీట్ అవుతుంది ఎండ్ చేయాలి ఎండ్ చేయాలంటే ఎండ్ ఎంక్యూఎం క్యూ మేనేజర్ టూ ఇప్పుడు దీన్ని డిలీట్ చేయాలంటే డిఎల్టి ఎంక్యూఎం క్యూ మేనేజర్ టూ ఈ విధంగా డిలీట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నా దగ్గర అన్ని క్యూ మేనేజర్స్ వెళ్ళిపోయాయి This is the way how we are going to create the queue manager, start and stop. Queue manager is the end. Queue man is the end. Queue man is the end. Start, 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 end, start, delete, start, 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 display. We will see that in the rape class. Queue manager is the end. Queue manager has some properties. What is the end? Queue man has some properties. Rape is the end. Queue manager is the end. Queue manager is the end. Queue manager is the end. ఎందుకు ఎంటర్ అవ్వాలి లోపలికి క్యూ మేనేజర్ పెద్ద పని ఏంటంటే క్యూ మేనేజర్ క్రియేట్ చేసేది బాగానే ఉంది ఆ క్యూ మేనేజర్ లోపల మన క్యూస్ ఛానల్స్ ఇవన్నీ మన వర్క్ అంతా క్యూ మేనేజర్ లోపల ఉంటుంది బయట కంటే కూడా కానీ క్యూ మేనేజర్ ఇంపార్టెంటే కానీ క్యూ మేనేజర్ లోపల ఉండే ఆ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ మన వర్క్ అంతా కూడా నీకు మెసేజ్లు వచ్చినా కూడా క్యూ మేనేజర్ లోపల క్యూస్ వస్తాయి రేపు మనం క్యూ మేనేజర్ లోపలికి ఎలా ఎంటర్ అవ్వాలి ఎంటర్ అయిన తర్వాత క్యూ
చెప్తాను చెప్తాను లెట్ మీ లెట్ మీ కంప్లీట్ లెట్ మీ కంప్లీట్ నేను త్రీ టైప్స్ కమాండ్ చెప్పాను ఎంక్యూఎస్సి కమాండ్స్ కంట్రోల్ కమాండ్స్ అండ్ పీసీఎఫ్ కమాండ్స్ అని చెప్పాను నేను ఈరోజు ఈ రోజు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన మొత్తం కూడా కంట్రోల్ కమాండ్స్ రేపు నీకు ఎంక్యూఎస్సి కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఏందని రేపు చూపిస్తాం మీకు బట్ బై డిఫాల్ట్ మీకు గుర్తుంచుకో మీకు గుర్తుంచుకోవాల్సింది అంటే కంట్రోల్ కమాండ్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓఎస్ లెవెల్ ఇంకొకటి ఇక్కడ బిన్ సిక్స్టీ ఫోర్ లో ఇవన్నీ ఇక్కడ బిన్ లోకి వచ్చాను చూసావా ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ కమాండ్స్ ఇందులో ఉన్న అన్ని కూడా కంట్రోల్ కమాండ్స్ డాట్ ఈఎక్సి ఫైల్ ఉంటది అవన్నీ కంట్రోల్ కమాండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు వ్యూలోకి వెళ్తే వ్యూలోకి వెళ్ళా నాట్ వ్యూ సార్ ఫైల్ నేమ్ తో ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఉంటది డాట్ ఈఎక్సి ఫైల్స్ ఏవే ఉన్నాయని చెప్పేసి ఈ డాట్ ఈఎక్సి ఫైల్స్ మొత్తం కూడా నువ్వు కంట్రోల్ కమాండ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు విధంగా చెప్పాలంటే బట్ రేపు ఎంక్యూఎస్సి కమాండ్స్ చెప్పినప్పుడు డిఫరెన్స్ అది మీకు అర్థమైంది ఈ రోజు ఎంక్యూఎస్సి చెప్పలా ఇప్పుడు దాకా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన మొత్తం క్యూ ఒక బేసిక్ గుర్తు ఏంటంటే క్యూ మేనేజర్ బయట ఎగ్జిక్యూట్ చేసే మొత్తం కూడా కంట్రోల్ కమాండ్స్ క్యూ మేనేజర్ లోపల ఎగ్జిక్యూట్ చేసే మొత్తం కూడా ఎంక్యూఎస్సి కమాండ్స్ రేపు ఎంక్యూఎస్సి కమాండ్స్ చెప్పినప్పుడు రెండు డిఫరెన్స్ మీకు తెలిసింది బట్ ఓకే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఒక త్రీ కమాండ్స్ ఉన్నాయి చెప్పు ఓకే క్యూ మేనేజర్స్ ఇప్పుడు మీరు త్రీ క్రియేట్ చేశారు కదా ఎట్లా టైమ్ త్రీ డిలీట్ చేయడానికి ఉండదా అట్లా ఎప్పుడు రియల్ టైమ్ లో చేయకూడదు బట్ ఉంది ఏందంటే అదే రియల్ టైమ్ ఎప్పుడు అట్లా ఎప్పుడు చేయమాకండి సిఆర్టిఎం క్యూఎం క్యూ మేనేజర్ వన్ సిఆర్టిఎం క్యూఎం క్యూ మేనేజర్ టూ ఎప్పుడు రియల్ టైమ్ లో ఎప్పుడు వాడలేదు మేము ఇట్లా వాడకూడదు కూడా ఓకే ఓకే సార్ పైప్ సింబల్ పెడతావు డిలీట్ చేయాలంటే చెప్పు ఎన్ని గానీ అని చేసుకోవచ్చు లేదంటే వైండ్ అప్ చేసి రేపు మార్నింగ్ రేపు ఈవినింగ్ సేమ్ టైం కలుద్దాం ఓకే